போயிட்டு <laughs> வந்து <laughs> 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 சரி வீட்டுல வேற யாராவது இருக்காங்களா சந்தோஷமான <laughs> பாபுக்கு ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு அதை சர்ப்ரைஸாக சொல்கிறதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்தேன் இன்னும் பத்து நாள் அவன் பேப்பர்ஸாக சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் நீ பாஸ்போர்ட்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோ டீட்டெயில்ஸ்லாம் என்கிட்ட கொடுத்துரு அதெல்லாம் நான் பாபு கிட்ட கொடுத்து ஆஃபீஸில் சப்மிட் பண்ண சொல்கிறேன் ஏன்னா இது வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது கிடச்சி நீங்கள் போனீங்கன்னா திரும்பி வர நாலஞ்சு வருஷம் ஆகும் அவனுக்கு ஒர்க் ஃபுல்லாக அங்கே தான் உனக்கு தான் நம்ம ஆஃபீஸ் பற்றி எல்லாம் தெரியும்ல உன்னையும் சேர்த்து அனுப்பி வச்சுருவாங்க முக்கியமான <laughs> நீ அவளை ஏத்துக்க நான் சொல்லுவேன் என்ன நித்திய யோசிக்கிற உங்க அப்பாவோட லாயர் ஒத்துக்கு வரான்னு கேக்குறியா நீ ஏன் கவலைப்படுற நம்ம அந்த வக்கீல பார்த்து பேசுவோம் ஒத்துக்கு <laughs> பேசிட்டீங்க <laughs> ஆண்டி உங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் இருப்பா இந்த பைய வெச்சிட்டு வந்துறேன் நீ கால படாத நான் பாத்துக்கறேன் சொல்லுப்பா என்ன விஷயம் இல்ல ஆண்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பைய ஃபாரின்ல இருக்கான் அவங்க கிட்ட நித்யாவ பத்தி சொன்னோம் நித்யாவ கோக்கேனா அந்த பையனே கல்யாணம் பண்ணி வெச்சிரலாம் ஐயோ நல்ல விஷயம் பா இப்டியாது இத பேசி முடிச்சிருப்பா ஏன் பொண்ணு எத்தனை நாளுக்கு தான் தனியா இருப்பா இவள பாக்குறதுக்கே மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பா அத பத்தி தான் டி பேசிட்டு இருக்கேன் 
நித்யா ரொம்ப யோசிக்கிறா இது பாரு நித்யா தயவு செஞ்சு நான் உனக்கு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேம்மா இதுக்கு எப்படியாவது நீ ஒத்துக்கணும் வேணான்னு மட்டும் சொல்லிடாதம்மா தம்பி அந்த பையன்கிட்ட நீ எப்படியாவது பேசுப்பா நான் அவங்ககிட்ட பேசுறேன் ஆண்டி நீங்க என்ன சொல்றீங்க எனக்கு என்னப்பா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தோரா அங்கிளுக்கு அவருக்கு என்ன அவர்கிட்ட இருந்து ஓகே வாங்கி தர வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு நீ இது எப்படியாவது பேசி முடிச்சிருப்பா சந்தோஷமான <laughs> என்ன <laughs> 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 நான் மூடி மறைச்சாலும் உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாம இருக்க போது வீட்டு விஷயத்த வெளியில சொல்லக்கூடாதான் ஒரே பிரச்சனை சார் இனிமேல் மாமியார மருமகனும் ஒன்னு சிறுவாங்களே தெரியல இவ்வளவு ஏன் திவ்யாவும் நடராஜும் ஒண்ணு சிறுவாங்களே தெரியலனா பாத்துங்களேன் சரி சார் நமக்கு இதுக்கு அந்த பிரச்சனை கடை வாங்குறத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க தம்பி அந்த கடையை வாங்குறதுனா அதை விட சந்தோஷம் எனக்கு வேற எதுவுமே இல்லை அந்த கடை எனக்கு தான் கிடைக்கணும் ஆனால் உங்கள் மாமியார் அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டாங்களே என்ன தம்பி யோசிக்கிற நீங்க சொல்றது உண்மைதான் சார் என் மாமியார் ஒத்துப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது இருந்தாலும் கடை உங்களுக்கு தானே என் மனசு சொல்லுது அப்புறம் எதுக்கு என்ன கூப்பிட்ட நினைச்சாங்களுக்கு <laughs> 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 ஆமா சார் கடையை விக்ரோம்னு சொல்லி விளம்பரம் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நான் விளம்பரம் கொடுக்க போறது இல்ல அதுக்கு பதிலாக இந்த சினிமால காட்டுவாங்களே சார் ஒரு பத்து பிரிண்ட் மட்டும் போட்டு அதை கடையிலயும் வீட்லயும் வச்சிடலாம் தெரிஞ்ச சில பேர் கிட்ட மட்டும் அந்த பேப்பர் போற மாதிரி பண்றோம்னா அத்தை நம்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் யாரும் வரமாட்டாங்க சார் அதுக்கப்புறம் கடை நானே உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன் தம்பி அவசரப்படுறீங்க ஒரு தப்பு பண்றோம்னா அந்த தப்ப ரொம்ப சரியா பண்ணணும் நீ ஒண்ணு பண்ணு எல்லா பத்திரிகையிலையும் நிஜமாவே விளம்பரம் கொடுத்துரு சார் அப்ப எல்லாரும் வருவாங்களே சார் வரட்டும் கொடுக்கணுமா இல்லையான்னு டிசைட் பண்ண போறது நீ தானே இல்லைன்னா ஓ மேல உங்க அத்தைக்கு நம்பிக்கை இல்லாம போயிடும் 
தம்பிக்கு தப்பு பண்ணி அனுபவம் இல்லை போல இருக்கு கவலைப்படாத இதெல்லாம் தப்பு கிடையாது தொழில் நுணுக்கம் கத்துக்க கத்துக்க தான் வரும் உனக்கும் தானா வந்துடும் இப்ப நீ என்ன பண்ற புதுசா ஒரு செல் நம்பரை வாங்குற அந்த நம்பரை விளம்பரத்துல கொடுக்குற நீ ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாதான ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவன் வருவா சும்மா கண் தொடைப்புக்காக நாலு பேரை கூப்பிட்டு பேசு அவங்களே சரியில்லைன்னு அனுப்பிச்சிரு அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட சொல்லு நாம பேசி முடிச்சுப்போம் சார் உண்மையிலேயே சூப்பர் ஐடியா சார் நான் யோசிச்ச மாதிரி பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பா மாட்டிருப்பேன் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி செஞ்சா மாட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல இப்ப நான் நினைச்ச மாதிரி கண்டிப்பா உங்களுக்கு கடையை கொடுத்துருவோம் சார் ஆமா தம்பி இவ்வளவு தூரம் இந்த கடை எனக்கு தான் கொடுக்கணும்னு அடம் பிடிக்கிறிய என்கிட்ட இருந்து நீ என்ன எதிர்பார்க்கற அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்ல சார் பெருசால ஒண்ணு எதிர்பார்க்கல அத்த உங்களுக்கு நான் கடையை கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனா கடையை நீங்க தான் நல்லா பாத்துப்பீங்க அதான் கொஞ்ச நாள் கடை என் கையில இருந்துச்சு இல்லையா வித்ததுக்கு அப்புறமும் நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு நீங்க தான் சரியான ஆள்னு தோணுச்சு அதான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல தம்பி நீ எதிர்பார்க்கலனாலும் உனக்கு நான் பெருசா உதவி பண்ணுவேன் சொல்லி செய்ய மாட்டான் இந்த துறை சொல்லாம செய்வோம் போயிட்டு வா உனக்கு நல்லது தானா நடக்கும் போன்ல மட்டும் என்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி வரு கடைய மட்டும் எனக்கு வர்ற மாதிரி பண்ணிட்டீன்னா மற்றதெல்லாம் உனக்கு துர கவனிப்பான் ரொம்ப நன்றி சார் வர சார் போயிருந்தேன் 
அங்க பிரபு வந்து இதெல்லாம் காபி பண்ண கூடாது அத்த கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னான் அதுல எனக்கும் பிரபுக்கும் ஒரு சின்ன சண்டை வந்துருச்சு அப்போ திவ்யா திடீர்னு கடைக்குள்ள இருந்து வெளில வந்து அந்த சிஸ்டம்ல இருந்து என்னுடைய டெலிட் பண்ணிட்டு வெளில போன் சொல்றாமா எனக்கு எவ்வளவு அசிங்கம் ஆயிடுச்சு தெரியுமா ஏன் இந்த பொண்ணு இப்படி பண்ணுது கடைசி வரைக்கும் அவன் மாறவே மாட்டாளா சில ஜென்மங்களா மாறவே மாறாதுமா நம்ம இன்சல் பண்ண அவங்க ஏன் இப்படி கங்கணம் கட்டிட்டு இருக்காங்க நாம என்ன உங்களுக்கு போட்டியா நாம உங்களுக்கு போட்டியா வந்துற கூடாதுன்னு தான இவ்வளவு பண்றாங்க நாம போட்டியா வரணும் மதி நடராஜ் தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ அவங்க நிறைய பணம் வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு போட்டியா நம்மளால போக முடியாது மதி எந்த ஒரு விஷயமும் முதல்ல ஒண்ணுல இருந்து தான ஆரம்பிக்கும் நாம உங்களுக்கு எதிரா தைரியமா முத முதல்ல ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிப்போம் கஷ்டப்பட்டாலும் சரி எவ்வளவு செலவானாலும் சரி நாம அந்த கடையை எடுத்து நடத்துறோம் நீ சொல்றா நம்ம அந்த கடையை வாங்கணும் நினைக்கிறது சரிதானே வாங்குறோம் என் புள்ள முத முத வியாபாரம் ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொல்றா அதுவும் அவங்க அப்பா பேர்ல இருக்கிற கடையை எடுக்க போறேன்னு சொல்றா அபசகுணமா நான் என்ன வேணும்னு சொல்லிடுவேன் என் பையன் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குப்பா அவன் ஜெயிப்பா கடை எடுப்போம் எவ்வளவுப்பா ஆகும் மா எவ்வளவு வேணா ஆகட்டும்மா நம்ம கஷ்டப்பட்டு வாங்குவோம் அம்மா எவ்வளவு குறைஞ்சபட்சம் பத்து லட்ச ரூபாமா அதெல்லாம் தெரியலடா நம்ம அந்த கடையை வாங்கி ஆகணும் பணத்தை எப்படியாவது ரெடி பண்றோம் அவ்வளவுதான் நட்ராஜ் சூரிய கல்யாணத்துக்கு நகை வாங்குறதுக்காக சீட்டு போட்டு கொஞ்சம் பணம் சேர்த்து வச்சிருக்கேன்ப்பா அது எப்படியும் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் இருக்கும் அதோட தேவேந்திரன் ஐயாக்கிட்ட கேட்டேன்னா அவரும் கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் என்னால முடிஞ்சதை நான் புரட்டி தரேன்ப்பா நடராஜ் பியூட்டி பார்லர் காசி என்கிட்ட இருக்கு அதோட எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்டயும் கேட்டு அதையும் சேர்த்து உனக்கு நான் வாங்கி தரேன் ஓகே மதி அப்புறம் என்ன அம்மாவும் தரேன்டாங்க அக்காவும் தரேங்கிறாங்க அதுக்கு மேல எவ்வளவு தேவைப்பட்டாலும் நான் கஷ்டப்பட்டு புரட்டி தரேன்டா நம்ம அந்த கடையை கண்டிப்பா வாங்குறோம் ஓகேடா நம்ம காலையில போறோம் அந்த கடையை வாங்குறோம் ஒருத்தர் <laughs> நம்பிக்கை <laughs> நீ நல்ல வருவப்பா சரிமா நாங்க போய் அவரை பாத்துட்டு வந்துடும் வரமதி